Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo di calorie e di energia degli alimenti. Bene, buongiorno! Oggi parliamo di un tema molto importante che abbiamo già toccato nelle pillole precedenti e ne voglio parlare anche per rispondere ad alcune domande che mi sento fare spesso. E quindi parliamo del cibo. Vediamo un pochettino il cibo, le calorie, insomma, ma come si fa a capire se un cibo è nutriente, quanto è nutriente? Diciamo che noi siamo abituati a considerare i cibi riferendoci alle loro calorie, ma le, le calorie sono adatte per definire le qualità, le proprietà degli alimenti? Vediamolo insieme e cominciamo nel vedere che cos'è una caloria. Da definizione una caloria è la quantità di calore che è necessaria per far aumentare di un grado centigrado da 14 gradi e mezzo a 15 gradi e mezzo la temperatura di un grammo di acqua distillata in condizioni di pressione atmosferica normale. Ricordiamo che quando parliamo di cibo invece noi parliamo di chilocalorie cioè mille calorie, cioè una chilocaloria è mille calorie, oppure è la quantità di acqua che serve per far innalzare di un grado un litro d'acqua anziché un grammo. Comunque, questi sono tecnicismi, ma su questi tecnicismi ci sarebbe parecchio da dire, almeno dal punto di vista igienista, perché primo noi non siamo stufe, non siamo caldaie, no? Quindi parlare esclusivamente di bruciare, eh, aumentare la temperatura dell'acqua, insomma, è un po' riduttivo. Infatti, due, noi non bruciamo gli alimenti, ma li scomponiamo durante il, il, il processo di digestione, di assimilazione, li scomponiamo nelle loro componenti essenziali, cioè zuccheri, grassi, proteine, acqua e poi ancora in aminoacidi di base, molecole più semplici e elementi, metalli, biodisponibili e via dicendo. Altro punto importante, all'interno del nostro corpo non si può parlare di pressione atmosferica, quindi noi vediamo che questa definizione della caloria già all'essere umano eh, si, si, adatta, si adatta così così, insomma. Però ancora di più. Andiamo a vedere come viene calcolato il potere calorico degli alimenti. Tutti quanti vediamo una, una scatola di cibo, insomma di solito sui cibi confezionati sono indicate delle etichette che riportano tutti i valori nutrizionali, il potere calorico, la percentuale di grassi, di zuccheri, di ceneri se ci sono, di acqua, di, di, di proteine eccetera. E quindi come viene calcolato il potere calorico degli alimenti e eh, viene calcolato appunto a partire dalla composizione percentuale di acqua, di zuccheri, grassi, proteine rispetto al peso dell'alimento secondo alcune tabelle. E qui sorge un altro punto perché sulla redazione proprio di queste tabelle termochimiche che sono applicate all'alimentazione ci sarebbe parecchio da parlare, però noi, questa è una pillola igienista e quindi facciamo un sunto, se volete saperne di più ci venite a trovare e facciamo un discorso approfondito. E perché? Perché queste tabelle termochimiche sono comunque redatte in laboratorio e misurano l'energia termica sviluppata dalla trasformazione dei componenti in, una, in un ambiente esterno, non all'interno del corpo con tutta la sua complessità di reazioni, di situazioni e poi oltretutto i vari alimenti preparati possono essere molto differenti proprio a livello di preparazione, questo lo ammettono anche gli istituti che eh, creano queste tabelle, tanto più che diciamo che la scienza della nutrizione è una scienza relativamente recente, diciamo che si è iniziato a studiare la composizione appunto termochimica degli alimenti e le loro proprietà 
nel, nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale e eh, infatti potete vedere alcune immagini delle, delle prime pubblicazioni di queste tabelle che in Italia sono curate dal, dal, dal CREA e vedete poi il link in descrizione se volete andare a vedere le tabelle originali Tuttavia la ricerca proprio sulla, sugli alimenti, sulle loro proprietà e sulle loro interazioni con l'organismo e tra loro stessi è ancora assolutamente indietro, c'è tantissimo ancora da studiare che non è, stato, non è stato esaminato. Qui ci sono i miei appunti ragazzi perché ce n'è da parlare. Però noi per esempio sappiamo che a parità di apporto calorico l'effetto sull'organismo dei cibi può essere molto diverso e facciamo un esempio macroscopico evidente e prendiamo per esempio una tipica colazione all'italiana cioè un cappuccino e brioche croissant al cioccolato e la compariamo ad una buona dose di spremuta d'arancia fresca. Vediamo che eh, il cappuccino e la brioche fanno circa 414 calorie e contengono eh, circa 6 grammi di fibra, 11 grammi di ferro, 25 di calcio, 65 di vitamina A, non grammi scusate, percentuale e contengono il 6% di fibra, l'11% di ferro, il 25% di calcio, il 65% di vitamina A delle dosi raccomandate, 0% di vitamina C, 8% di acqua, il 26% di folati, il 12% di potassio e via via altri elementi. Se però noi andiamo a vedere una dose equivalente di eh, succo d'arancia fresco, molto fresco che eh, a livello calorico fa eh, 446 calorie e parlo di circa 4 bicchieri cioè non il, il classico bicchierino e basta una bella dose come quella che noi prendiamo alla mattina per colazione e la nostra colazione per chi segue come me il digiuno intermittente ormai come pratica di vita ricordo che è dopo mezzogiorno quindi mezzogiorno un minuto scatenate la spremuta e la, questa spremuta apporta circa rispetto alla, al, alle dosi consigliate e anche lì poi ci sarebbe da aprire una parentesi perché sono le dosi medie rispetto alla gente media che però abbiamo già visto che, me, che mediamente è tutta intossicata perché c'ha il muco, perché c'ha le, le, le feci stantie e qui vedete i link che vi lascio in descrizione sia per il muco che per le feci stantie. E quindi dicevo spremuta d'arancia, una dose di circa 4 bicchieri, un, abbiamo 40, 446 calorie e abbiamo un 7% della fibra, l'11% del ferro, il 10% di calcio, un bel 27% di vitamina A, addirittura invece sulla vitamina C siamo all'826%, che è una, una bella dose, state tranquilli che non succede niente anche se si va oltre queste dosi perché ripeto sono, sono dosi e sono parametri calcolati su una media di gente che eh, si ritiene in salute ma in realtà è molto carente e quindi abbiamo poi un 29% di acqua, 92% di folati, 56% di potassio e vediamo inoltre che a Abbiamo buone dosi di vitamina B1, arriviamo al 99% e poi rame, magnesio, fosforo, insomma abbiamo molti nutrienti. Quindi già vediamo come a parità di potere calorico ci sia però una grossa differenza rispetto a quello che il nostro corpo assimila e rispetto a quello che il nostro organismo può utilizzare per il suo sviluppo e per la sua salute ma non è mica finita qui se no sarebbe semplice e invece no perché l'energia del cibo si misura anche in un altro modo e qui andiamo a parlare degli studi di André Simoneton 
Eh, questi studi di Simone Ton, che era un ingegnere elettronico francese, lo portarono a scoprire che le cellule umane ricevono e trasmettono onde elettromagnetiche. Okay? Anche noi, così come tutto quanto, siamo fatti di atomi e quindi di onde elettromagnetiche, ma non siamo fermi, immobili, siamo una costante centralina che riceve e trasmette, che si modula in relazione all'ambiente, in, in relazione a quello che ci circonda e anche in relazione a quello che mangiamo e questo è importantissimo perché ogni essere vivente emette una radiazione ben specifica, misurabile e Simone Ton in questo caso utilizzò diversi strumenti per misurare l'energia umana, il contatore Geiger la camera ionizzante di Wilson e il dosimetro e biometro di Bovis graduato in Armstrong. E con tutti questi strumenti Simone Ton testò sia esseri sani che esseri malati, scoprendo che l'energia, cioè la vibrazione delle persone sane, si attesta intorno ai 6.500-7.000 Armstrong, diciamo che va dai 6.200 ai 7.000, ma dai 6.500 in su c'è cioè la salute. Per capirsi la vibrazione di chi ha il cancro scende intorno ai 4.000 Armstrong, no? mentre questa, questa vibrazione di 6.500-7.000 corrisponde mediamente al colore rosso. Le persone malate, abbiamo detto, hanno una radiazione molto più bassa. Quindi, dato che noi siamo quello che mangiamo, Simone Ton studiò che anche la radiazione de degli alimenti è misurabile e, e, classifi e classificò gli alimenti in quattro grandi categorie, che sono gli alimenti superiori, che sono quelli che vanno con, hanno una radiazione dai 10.000 ai 6.500 Armstrong, gli alimenti di sostegno o di aiuto, che sono dai 6.500 ai 3.000, gli alimenti inferiori, che sono quelli che scendono sotto i 3.000, e esiste anche il gruppo degli alimenti morti, che sono quelli che non emettono energia e tutto questo è molto interessante però andiamo a vedere nello specifico quali sono questi alimenti cominciamo dagli alimenti superiori gli alimenti superiori hanno questa energia molto alta e molto benefica diciamo perché noi per, riso per risonanza ci portiamo sullo stesso livello dell'energia che con la quale veniamo in contatto, quindi se noi entriamo in contatto attraverso il cibo con un'energia di vibrazione alta, tenderemo ad aumentare la nostra stessa vibrazione per arrivare a, ad uniformarci alla, alla vibrazione che riceviamo. Quindi gli alimenti superiori, abbiamo detto, di energia compresa tra i 10.000 e i 6.500 Armstrong, sono la polpa e il succo dei frutti freschi maturi e il succo estratto fresco e consumato subito chiaramente eh? poi le verdure crude e cotte al di sotto dei 70 gradi abbiamo già parlato della cottura dei cibi e vi lascio il link in descrizione qua vedete il, il video per andare a sentire qualcosa sui cibi il pane e le farine integrali, la frutta oleosa e l'olio extravergine di oliva, l'olio di cocco, insomma tutta, tutta la, 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 la frutta guscio, il burro fresco e la crema di latte, il formaggio non fermentato e le uova fresche di giornata. Oltretutto rispetto a questi alimenti superiori e nel, nella specifico rispetto alla frutta fresca eh, mangiare questo frutto equivale ad assorbire la radiazione benefica del sole con la quale il frutto a sua volta si è nutrito e si è sviluppato 
e quindi è estremamente importante e utile e benefico per la nostra salute. Mentre alimenti di sostegno, che sono quelli che hanno un'energia tra i 6.500 e i 3.000 Armstrong. Abbiamo il burro, abbiamo la carne cruda, burro a differenza di, di quello fresco, proprio appena fatto, che invece ha un'energia superiore, ok? Il burro normale, la carne cruda, le uova, quelle non fresche di giornata, il miele grezzo, lo zucchero di canna integrale, l'olio di arachide, il vino e i vegetali e i legumi bolliti, cioè quelli che sono stati cotti a una temperatura superiore ai 70 gradi. Andiamo invece a vedere quali sono gli alimenti inferiori, che sono quelli che hanno un'energia che va dai 3000 angstrom a zero. E qui in questo gruppo troviamo le carni cotte, anche gli insaccati, anche pesci, eh, ovviamente, pesce è sempre carne, carne di un animale, le uova vecchie di due settimane, il latte bollito, il caffè, il tè, la cioccolata, le confetture e le marmellate, i formaggi fermentati e il pane bianco. E qui c'è poco da dire. Mentre nel gruppo degli alimenti morti, ragazzi, attenzione, gli alimenti morti sono quelli che dal punto di vista vibrazionale hanno zero, eh? zero, zero contributo. Anzi, siccome noi tendiamo ad uniformarci a quella vibrazione, potenzialmente abbassano la nostra stessa vibrazione. E sono le carni cotte, le conserve alimentari, quindi tutti i prodotti conservati, tutti i prodotti in scatola, anche, anche verdure, eh? però in scatola, la margarina, gli alcolici, superalcolici, i liquori, lo zucchero, la farina bianca e tutto ciò che è pastorizzato, oltre alle uova dopo i 15 giorni, quindi fino a due settimane le uova ancora ancora per chi le consuma, Dopo i 15 giorni le uova dal punto di vista vibrazionale hanno valore nutrizionale zero, ok? E diciamo che generalmente gli alimenti perdono l'energia con il tempo e con la cottura, cioè un, un frutto colto adesso avrà un'energia 7000, fra qualche ora o qualche giorno questa energia sarà scesa, 6.500, 6.000, insomma piano piano si degrada, però eh, è interessante vedere che ci sono alcune eccezioni, perché per esempio le patate, ne abbiamo parlato nel video del cibo, le patate crude hanno un'energia di 2.000, quindi bassa, mentre se vengono bollite arrivano ha un'energia di 6.000 molto più compatibile con la vibrazione umana dell'uomo sano addirittura tenetevi forte se vengono cotte al forno arrivano ad un'energia ad un valore vibrazionale di 9.000 angstrom e quindi da domani tutti patate al forno il frumento per esempio da crudo è a, ci, si attesta circa sugli 8.500 mentre cotto arriva a 9.000 e quindi insomma questo ci, ci fa ben sperare e ben stare tranquilli abbiamo comunque tra gli alimenti superiori e gli alimenti di sostegno una vasta gamma di, di elementi con i quali cibarci e con i quali realizzare preparazioni gustose, sane, nutrienti e benefiche per il nostro organismo Comunque diciamo che per esempio i legumi andrebbero consumati freschi perché dopo alcune settimane i legumi perdono la loro carica vitale quando li si fa seccare eccetera, quindi l'ideale sarebbe consumarli freschi, però per esempio i cibi congelati da freschi riprendono, cioè mantengono la loro carica energetica. E quindi possiamo dire che la refrigerazione 
e la disidratazione, cioè il togliere l'acqua, il liofilizzare, praticamente disidratare, liofilizzare, seccare, ehm, sono comunque il modo migliore per conservare gli alimenti e per mantenerne eh, vibranti e vive le proprietà nutrizionali. E quindi, bene, ora ne sai un po' di più sul complesso mondo dell'alimentazione. Fai attenzione a come ti nutri, fai attenzione se scegli cibo vivo e vibrante o morto e inutile per la tua salute. Se il video ti è piaciuto metti un like e segui il canale. Se vuoi saperne di più, segui i link che ci sono in descrizione. Se vuoi assaggiare piatti buoni, vitali, che elevano le tue vibrazioni e vuoi imparare anche a cucinarli, io ti aspetto alla corte delle farfalle. Questa è la pillola igienista di oggi. Un abbraccio da Isa. Ciao, a presto.